ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കണ്ണേട്ടൻ ഇന്ന് കണ്ണേട്ടനില് നമ്മുടെ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ കോയമ്പത്തൂർ ആർ എസ് പുറം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ശ്രീയേഷ് കുമാറിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇൻ കണ്ണേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ആർ വ്യൂവേഴ്സ് ദി കീപ് ഷൂട്ടിംഗ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു വേഴ്സ് So today I'd like to ask you a couple of these queries. Okay. India has the largest or highest number of people across the world suffering from corneal blindness. Is there any cure for this? Uh, yes, uh, corneal blindness actually is uh, cornea is nothing but a transparent structure in the front surface of the eye. It can uh, get affected by diseases of the cornea which includes infection. and sometimes you might get injured and it will leave a scar and uh, uh, malnutrition these are some of the causes for corneal blindness which can leave a permanent scar or uh, it can affect the vision badly and uh, we have lot of corneal blind people in india it can be cured if uh, the condition is detected early we can cure it medically if at all uh, the infection is severe and it's not responding to the medicines which we give so we can always go ahead and replace the cornea that is called corneal transplantation so that can be done so this is a serious problem it can affect the uh, visual acuity severely so we hear every day nammal uh, eppozhum kekkarund we have uh, we hear about various <coughs> organs being transplanted and various kinds of surgeries being done പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഐ ഇറ്റ്സ് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ പ്രിസൈസ് ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇസ് കോർണിയൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിംഗ് യാ കോർണിയ ഇസ് ആക്ച്വലി സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് വാസ്കുലാരിറ്റി വിച്ച് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം എനി അതർ ബോഡി ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ദ ചാൻസസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഇസ് മച്ച് ലെസ് in corneal transplantation as compared to other body organ transplantation so it is comparatively safe and uh, doesn't require prolonged uh, immunosuppression drugs which we usually give for patients who have undergone kidney transplantation or uh, liver transplantation in that way corneal transplantation is uh, much safer compared to other body organ transplantation Connecton viewers are curious to know what are the uh, latest advance in the uh, similar field yeah so there are actually a sea change that has happened in the last couple of years so we are in a very good position now to offer very good treatment for patients suffering from corneal diseases we do what is called a lamellar corneal transplantation wherein we replace the layer of cornea which is affected that is if the anterior that is the front surface of the cornea is affected we replace only the front surface if the back surface of the cornea is affected we replace only the back surface of the cornea so that is called lamellar keratoplasty it is uh, nothing uh, but a component corneal surgery is a true component corneal surgery where the diseased cornea is replaced with the normal cornea നമ്മളുടെ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് വേറെ ഒരു ഓർഗൻ എടുത്ത് വേറെ ബാക്കിയുള്ള ബോഡിയിലെ ഏതൊരു ഓർഗനും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതിനേക്കായും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓർ മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് രീതിയിൽ റിജക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് കോർണിയൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് സർജറി അതിൽ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതികൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ മാത്രം അവിടെ മാത്രം സർജറി ചെയ്യാനും ആ ഒരു ലെയർ മാത്രം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് രീതിയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ പേഷ്യൻസ് ന ഡോക്ടർ ദിസ് ഈസ് എഗ്രിയബ്ലി അ വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് വേ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഇതിൽ പേഷ്യൻസിന് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഹൗ കെൻ വി സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് ബീങ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് യെസ് എക്സാക്ട്ലി സോ uh if i um, just i want to give one example if there is a, a fire in the fifth floor 
so we can reach only to the fifth floor and uh, we can uh, douse that fire so that is reaching only to that particular you need not uh, 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 like uh, what alarm the whole building so only only particular area you can go reach there and uh, douse that fire similarly if one particular area of the cornea is affected you can reach that particular area replace it and uh, uh, that's it you know the chances of rejection uh, becomes much less there is uh, uh, an amount of uh, rejection which is possible even with the corneal transplantation that itself can be uh, reduced further so by replacing only component of the cornea so we understand that it is a very serious procedure and a surgery uh, this uh, should require a lot of uh, time for uh, recovery or uh, do you say that there is a prolonged uh, hospitalization involved in this? Yeah, uh, see like uh, the mainly we do three types of uh, uh, corneal surgeries, there is transplantation surgeries, one is full thickness corneal transplantation surgery that requires uh, like a long term usage of medicine. And the second one is uh, anterior lamellar keratoplasty, that is the front portion of the cornea will be replaced. And the third one is posterior lamellar keratoplasty. We have uh, two types of posterior lamellar keratoplasty. One is called uh, DSEC, second one is called DMEC. These two procedures uh, doesn't require much hospitalization. So if you do the surgery today, uh, tomorrow morning we have a checkup and they can go home. And visual recovery is also very fast because we don't put sutures in these uh, uh, surgical procedures. Only the anterior lamellar keratoplasty we put sutures, it takes time for the healing. But the posterior lamellar keratoplasty, the sutures are not there, the recovery is very fast. They can stay in the hospital for a day and then they can go home. It doesn't require any long-term hospitalization. Excellent. And uh, follow-up, of course, we call them for follow-up. We want to see how the patient is doing after the transplantation. And periodic examination, in the first six months, we see them frequently. And once it is all settled well, we can see them once in a year. Um, so we understand that either uh, both or serious surgery anangilum, detailing all the surgery anangilum, uh, most of them do not uh, require prolonged hospitalization. Exactly. exactly. Uh, regular follow up on the uh, other post operative care, the care that needs to be given after this kind of a particular surgery. What are those? When there are a lot of sutures, uh, there is one particular procedure uh, what I have explained is the full thickness corneal transplantation that requires uh, regular follow up and other procedures like the posterior corneal transplantation, the chances of rejection is less there, chances of uh, uh, further complications are less because it is further away from the front surface of the cornea, the chances of rejection is very less and follow up again is not uh, uh, required frequently so the patients uh, after six weeks after three months they are almost like a normal individual and what is the care that they need to take even they, if they are at home uh, actually uh, posterior keratoplasty patients uh, doesn't require uh, much uh, uh, they doesn't require any additional uh, care though they have to just continue with the eye drops which we prescribe in the initial phase, three months to four months, they have to apply. Then they can be free like any other normal individual. And get back to their routine uh, life. They can get back to their work in a week's time. They can start working within a week's time. Either po namla hundred percent successful itala cases na patiyan. Those which have been a success story. But what about those patients who have had multiple rejections? Yeah. Is there another alternative for them? So multiple rejections can occur in some individuals if there is a severe chemical injury, if there is a severe uh, dryness in the eye or there is severe scarring of the eye. In such cases if you replace the cornea the chances of rejection is very high. These are some of the cases where we can expect uh, rejections. 
so or multiple rejections as you rightly mentioned multiple rejections can happen if there is some damage to the surrounding area in the eye surrounding to the cornea if the area is totally scarred if it is highly vascularized the chances of rejection is very high in such cases uh, we can transplant what is called keratoprosthesis so that is actually an artificial cornea uh, we uh, the success rate is good but the thing is uh, the field of vision when we are looking straight we will be able to see what is there on the uh, right hand side and left hand side to some extent but uh, the field of uh, vision will get restricted with these uh, keratoprosthesis processes but uh, those uh, desperate patients definitely this can be tried option und uh, corneal injuries allengil uh, cornea uh, transplant procedures na pala type illa advanced technologies und and uh, there are various methods by which uh, we can definitely treat this here um now let's let's talk about the most common thing that people uh, say these days to donate an eye yeah what has uh, donating an eye and uh, the similar field what is what is it got to do yeah yeah actually uh, this transplantation is possible only with the gift of uh, eye it is like is a precious gift and uh, one can uh, give sight to two individuals two blind people so uh, if a person donates his eyes two eyes we use the cornea in two patients now because of the component corneal surgery we can use it for four patients the front portion and uh, uh, posterior the back portion in one eye front portion and back portion in the other eye we can use it for four patients in spite of these advancements so there is a severe imbalance between eye donation and demand we have uh, like a significant number of uh, cases getting added to this backlog so the corneal blind people the number of cases are significantly increasing could be because of the injuries be because of malnutrition or uh, because of the infections so there is a huge gap between demand and supply this can be the success of corneal transplantation depends mainly on the priceless gift of eye donation so we have so many eye banks international eye banks in india and uh, we have uh, eye hospitals which are uh, collecting eyes and distributing it to the required surgeons so in spite of this uh, there is a significant difference in the amount of uh, corneas which we collect and the amount which is required so uh, any eye hospital uh, they can uh, uh, collect eyes and if they are not utilizing these eyes they can distribute it to uh, the uh, surgeons who are doing it regularly and uh, the function of an eye bank is to collect these eyes they process these eyes and distribute it to the surgeons who ask for it and uh, in this way uh, we can reduce the uh, uh, gap between demand and supply and uh, this of course requires uh, a lot of publicity we have to uh, make uh, public uh, uh, rallies and uh, the, like a motivational uh, uh, speeches to be given for eye donation by this way we can improve the eye donation netra danam eye donation adinde importance adinde adu kaaranam ipo nerathathu pole alla oru eye oru aalu eye donate cheyumbol adu benefit cheynathu minimum naalu perkana naalu naalu vere കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സഫർ ചെയ്യുന്ന നാല് വേറെ പേഷ്യൻസിന് ഇത് ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ഡോക്ടർ വോണ്ട്സ് ടു എംഫസൈസ് ആവശ്യക്കാർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഡൊണേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾക്ക് സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ഇതൊരു കോസ് ഒരു ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോസ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ uh this will support many a patients who yes, require exactly. uh this 
for regaining their eyesight. Exactly. Keeping the social costs in mind, uh, trying to spread the light of vision everywhere. Thank you so much for your time, Doctor. Oh, thank you, thank you. Very and much. to our viewers, uh, to support us, इधर पहले उन लोगों social cost ने वैंडी support चिया. इतने पति any उम कोड दल आर्यन वैंडी टे use the comment section, uh, ask us, question us, and we are always here to give you the answer and the support. Don't forget to subscribe if you haven't, and don't forget to press the bell button. वीडियो कानून में रहे. Sign off from Canada.